வாய்ப்புக்கம்மிதான். பட்டுந்தால் ஒரு தரமான திரில்லர் படும் இது படத்தோட கத அவங்க அப்பா இறந்துட்டாங்கங்கிற சோகத்தில் இருக்கிற இந்தியா இந்தியான ஒரு பொண்ணு அவங்க குடும்பத்தில் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தன் அங்கிள்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே வர்றான் அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்க ஃபேமிலியில் நடக்கிற வித்தியாசமான விசித்திரமான செயல்கள் தான் இந்த படத்தோட கதை படத்தில் கதையை விட ஸ்க்ரீன் பிளே தான் பயங்கரமாக இருக்கும் எந்த படத்தில் இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பார்த்தது இல்லை இவர் படம் எல்லாமே யதார்த்தமாக ஒரு டார்க்கான கிளைமாக பயங்கர த்ரில்லிங்காக சொல்லியிருப்பார் இந்த படத்துலேயும் அதே மாதிரி தான் நம்மளால் அடுத்து என்ன நடக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது அடுத்தடுத்து வேறு வேறு சீன் வேறு லெவலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் படத்தில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா சினிமோட்டோகிராஃபியும் எடிட்டிங்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் படத்தில் வர்ற ஒவ்வொரு ஷாட்டும் அவ்வளோ அற்புதமாக அழகாக இருக்கும் இந்த படம் ஒரு பெர்ஃபெக்டான மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் படமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இதெல்லாம் அடுத்த படம் சூசைட் கிளப் இந்த படம் ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர் படம் சொல்கிறத விட இது ஒரு ஸ்லாஷர் ஹாரர் த்ரில்லர் படம்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் ரத்தமாக தான் இருக்கும் டைட்டில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு படத்தோட கதை தொடர்ந்து நிறையா பேர் சூசைட் பண்ணுவாங்க எந்த ரீசனும் இருக்காது சூசைட்னால் தனியாக இல்லை ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க போலீஸ் என்ன நடக்குதுன்னே புரியாமல் மண்டை பிச்சு கலைவாங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் படம் அவங்க சூசைட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்க்க பயங்கரமாக இருக்கும் படம் ஃபுல்லாக விசித்திரமாக நிறையா சீன் வரும் சிம்பிளான ஒரு சீனை இன்டென்ஸாக உள்ளே கொண்டு போய் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க படத்தில் அடுத்தடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏதாவது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க படத்தோட ஆர்ட் ஒர்க்கு சினிமாட்டோகிராஃபி பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் படம் பார்க்கும்போது ஒரு செகண்ட் கூட நம்ம நார்மலாக ஃபீல் பண்ண விட மாட்டாங்க ஏதாவது க்ரீப்பியாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த படம் மேக்கிங்கும் க்ரீப்பியாக வியர்டாக தான் இருக்கும் இந்த படத்தில் வர போலீஸ் கேரக்டர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கவே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஒரு சைக்கோ கொலை பண்ணாங்கன்னா அந்த கில்லரை தேடி அலைவாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் எல்லாம் சூசைடு தான் பண்ணுறாங்க இப்போ யார் மேலே கேஸு போடுவாங்க படத்தில் நடக்கிற வெறித்தனமான சூசைடுக்கு ஒரு வித்தியாசமான மியூசிக்கை விட்டு பயங்கரமான ஒரு ரசிக்க வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் கொடுக்குற டைமுக்கு ஒர்த்தான படம் இது ஷெல்லி இந்த படம் ஒரு ஹாரர் படம் தான் ஆனால் எந்த இடத்துலையும் பயன்படுத்துறதுக்காக ஜம்ஸ்கர்ஸை வைக்கிற மாதிரி சில்லியான வேலையெல்லாம் செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க படத்தோட ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே ஒரு டார்க்கான இன்டென்ஸான அட்மாஸ்பியரை உருவாக்கி நம்மளை உள்ளே கொண்டு போயிடுவாங்க அதே மூடில் எண்டு வரைக்கும் அப்படியே வச்சுருப்பாங்க நம்மளை அந்த விதத்தில் இந்த படத்தோட டேரக்டரை பாராட்டியே ஆகணும் படம் ஃபுல்லாக காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு வீட்டில் தான் நடக்கும் அந்த இடத்த எப்படிலாம் அழகாக காமிக்க முடியுமோ அப்படிலாம் சினிமாட்டோகிராஃபியில் வேறு லெவலில் காமிச்சிருப்பாங்க படம் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனேலாம் பயங்கரமாக இருக்காது ஆனால் ஸ்லோ பேர்னிங்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெறித்தனம் ஆரம்பிக்கும் வெறித்தனம்னு சொன்னதே ரொம்ப பயங்கரமாக ரத்தம் தெரிக்கிற மாதிரி சீன்லாம் இருக்குன்னு யோசிக்காதீங்க சிம்பிளாக பெர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு அன்யூஸ்வலாக நடக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சு வெறித்தனத்தை கொடுத்துருப்பாங்க அங்கே நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்மளை பதற வைக்கும் இந்த படத்தை எல்லோரும் பார்க்கலான்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஹாரர் ஃபிலிம்லாம் ஜஸ்ட் ஜம்ஸ்கர்ஸ் இல்லாமல் பேய் இல்லாமல் வித்தியாசமாக தரமாக ஒரு படம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஒர்த்தான படம் படத்தோட கதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணல அதனால் கதை எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க கதை படத்தை விட ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் அந்த கதை எலாபரேட்டாக சொன்னாலே அஞ்சு லைனுக்குள்ளே தான் வரும் அடுத்த படம் ப்ரிவெஞ்ச் இது ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் தான் இந்த படத்தோட டேரக்டர் ஆலிஸ் லவ்னு ஒரு ஃபீமேல் ஃபிலிம் மேக்கர் அவங்க தான் இந்த படத்தோட மெயின் கேரக்டராகவும் நடிச்சிருப்பாங்க அப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே இன்டென்ஸாக இருக்கும் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் படத்தோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கேரக்டரை படத்தோட கதை ஹீரோயினோட ஹஸ்பண்டை அவரோட சாவுக்கு காரணமாக இருக்கிறவங்கள பழி வாங்கணும் அதுக்காக அவங்க வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தை சொல்கிறதை கேட்டு பழி வாங்குறது தான் கதை கதையை விட இவங்க சொன்ன விதம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது நார்மலான ரிவெஞ்ச் ஃபிலிம் மாதிரி இருக்காது அதை தாண்டி இந்த படத்தில் வேறு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் படத்தோட மெயின் கேரக்டர் கூட நம்ம ட்ராவல் பண்ணுவோம் படம் ஃபுல்லாக படத்தில் எடிட்டிங் சினிமாட்டோகிராஃபி மியூசிக்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் கொலை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிஜிஎம் கொலை பண்ணும்போது ஒரு பிஜிஎம் கொலை பண்ணதுக்கப்புறம் பிஜி பிஜிஎம்னு போட்டு நம்ம மிரட்டியிருப்பாங்க படத்தோட ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டே படத்தில் நிறைய இடத்துல வரும் ஆனால் ஒவ்வொரு டைம் வரும்போது அது புதுசாக தான் தெரியும் படத்தை ஓப்பனிங் சரி கடைசியும் சரி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு ஸ்டார்டிங்காக அந்த எண்டை கொடுத்து முடிச்சிருப்பாங்க படம் ஃபுல்லாக ரொம்பவே த்ரில்லிங்காக ஸ்பீடாக போகும்
அதுக்காக அவன் செலக்ட் பண்ணுற பொண்ணு என்னெல்லாம் பயங்கரமான வேலை பார்க்குறாளோ அதுதான் படம் படத்தோட ஹீரோயின் ரொம்பவே நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க அந்த பொண்ணுக்கும் வயலன்ஸுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஆனாலும் அப்படி ஒரு வெறுத்தனமான பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க படம் நார்மலாக ஸ்டார்ட் ஆகி கதைக்குள்ளே போக போக வெறுத்தனம் ஆரம்பிச்சிடும் படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கதையை அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விதமும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் படத்தோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் லீனியராக நார்மலாக நல்லாவே போகும் செகண்ட் ஆஃப் நான் லீனியர் ஃபார்மேட்டில் டி ட்ரீம் ரியாலிட்டி பாசிட்டிவ் ஃபியூச்சர்னு குழப்பி அடித்து செமையாக பண்ணியிருப்பாங்க படத்தில் சினிமாட்டோகிராஃபி லைட்டிங்லாம் சொல்லி ஆகணும் கேமரா மூமெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாகலாம் இருக்காது சிம்பிளாக ஸ்டெடியாக ஸ்மூத்தாக ஸ்லோவாக விஷுவலாக ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க இந்த படம் ஸ்லாஷர் டைப்பான ஃபிலிம் தான் படத்தில் செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக கை கால் நாக்கு கண் எல்லாத்தையும் பிச்சு பறக்க விட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு வித்தியாசமான இல்லை 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 ஒரு விசித்திரமான படம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம்